I carabinieri della stazione di Bagheria hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Termini Merese nei confronti di quattro soggetti che tra Bagheria e Ficarazzi nel periodo compreso tra agosto e settembre scorsi si sono resi responsabili di truffe aggravate nei confronti di persone anziane. Il copione della truffa delle pietre preziose seguito dagli indagati era sempre lo stesso, già riscontrato altrove negli ultimi anni. Dopo aver individuato con attenzione la possibile vittima, il gruppo criminale andava in scena interpretando diversi ruoli al fine di indurre in errore il malcapitato e facendosi consegnare una somma di denaro quale quota di partecipazione all'acquisto di finte pietre preziose valutate da un presunto esperto gemmologo pronto a certificarne il valore assai elevato. L'acquisizione delle testimonianze delle vittime e delle registrazioni video dei sistemi di sorveglianza e di alcuni esercizi commerciali posti nelle vicinanze delle zone teatro dei delitti hanno permesso di delineare il modus operando degli arrestati, organizzati in una vera e propria squadra con compiti ben definiti in cui tutti recitavano un ruolo sulla base di un canovaccio ormai consolidato. In particolare, simulando di essere appena sbarcato in Italia, uno dei complici abbordava la persona offesa con il pretesto di richiedere un'informazione. Immediatamente entrava in scena il secondo complice che fingeva di essere un passante e sollecitava la vittima di interloquire con lo straniero. A questo punto lo straniero mostrava un astuccio contenente pietre in tutto simile a diamante chiedendo se qualcuno conoscesse un orafo o un gemmologo interessato ad acquistare i preziosi. Il passante rappresentava di poter reperire un orafo in grado di valutare i gioielli. Dopo qualche minuto si aggregava al gruppo il terzo complice che fingeva di essere un gioielliere, il quale, dopo aver osservato le presunte pietre preziose con l'ausilio di una lente oculare, ne indicava il valore elevato, anticipando di essere interessato all'acquisto e poi allontanandosi per recuperare il denaro in contante. Infine, poiché il finto straniero comunicava di dover ripartire immediatamente, il passante convinceva il malcapitato o la malcapitata a partecipare all'acquisto dei preziosi, consegnando una quota del denaro corrente. Il tutto avveniva in presenza di un quarto complice che osservava a distanza con la funzione di palo. Con questo sistema i truffatori sono riusciti a farsi consegnare nell'immediatezza dei malcapitati tutte persone anziane consistenti somme di denaro in contanti, variabili tra i 600 e i 2000 euro. Gli arrestati sono Massimiliano Billeci di 45 anni, Vincenzo Cannella di 37, Matteo Licausi di 49 e Attilio Emmesi di 45 anni, tutti con precedenti penali.